ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਥੀਮ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋ ਥੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਡਰ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੀਲਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਭਲੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸਾਲ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ 59 ਸਾਲ 1116 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2012 17 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਸਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਦੂਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਮੈਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਦਲੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 59 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਔਰ ਨਿੰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 1960 ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਾਂ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕਹਿਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਤਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਦੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਨਿਆਏ ਪਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਏ ਪਾਲਕਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਆਏ ਪਾਲਕਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਲੀਖੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਔਰ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਜੋ ਭਲੇਖੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੜ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਤਾਰ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂ ਪਛੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 348 210 ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਊਥ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਲਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਚ ਅੱਡ ਪਿਆ 1900 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਡ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਰਸਾਈਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਜ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੋਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1963 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਆ ਸੀਪੀਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਔਰ ਦਿਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਦਫਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੇ 10 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਰੂਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਕੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਭੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਲਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥਰੇ ਅਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਥਰੇ ਅਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 60 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਰਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ 1960 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਟ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਆਰਡਰ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੋ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦੇਣ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਘਟੋ ਘਟ ਰਜ਼ਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2008 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 348 ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ
ਜਾਂ ਬਦਲੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਆਲੇ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨਗੇ ਜੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 2008 ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਰ ਨੇ ਕਰੂਰ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ 2008 ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਘਟਾਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕੁ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 40000 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਤ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ 